ഫ്രണ്ട്സ് എല്ലാവർക്കും എം ഫോർട്ടിക്കിലേക്ക് സ്വാഗതം അപ്പോൾ ഇന്നത്തെ നമ്മുടെ വീഡിയോ എന്താന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ പണ്ട് കാലത്ത് നമ്മുടെ പൂർവികർ തീ ഉണ്ടാക്കിയാറുന്ന കുറച്ച് മെത്തേഡുകൾ അതായത് പണ്ട് ഇതുപോലെ നമ്മളിപ്പോൾ ഉപയോഗിക്കുന്ന പോലെ ലൈറ്ററും തീപ്പെട്ടിയും കാര്യങ്ങളൊന്നും ഇല്ലാത്തൊരു കാലഘട്ടത്തിൽ അവർ തീ ഉണ്ടാക്കിയായിരുന്നു അപ്പോൾ അവരന്ന് ഉപയോഗിച്ചായിരുന്ന കുറച്ച് മെത്തേഡുകളും കാര്യങ്ങളാണെന്ന് ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് പറഞ്ഞു തരാൻ പോകുന്നത് അപ്പോൾ നമ്മുടെ ആദ്യത്തെ മെത്തേഡ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമുക്ക് ഇനി വേണ്ടത് കോട്ടൻ്റെ പഞ്ഞിയാണ് അതിൽ നമ്മുടെ പഞ്ഞി മരത്തിൻ്റെ പഞ്ഞിയായാലും മതി ഇതിലേക്ക് നമ്മൾ ഇതുപോലെ ഇങ്ങനെ നീർത്തി വെച്ചിട്ട് നമ്മുടെ വീട്ടിലെ അടുപ്പിലേക്ക് ചാരമാണത് ആഷ് അപ്പോൾ ആ ചാരം നമ്മൾ ഇതിൻ്റെ ഒരു സൈഡിലായിട്ട് ഇതുപോലെ ഇട്ട് കൊടുക്കുക ഓക്കെ ഇത്ര ഇട്ട് കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞിട്ട് നമുക്ക് ഇതൊന്ന് റോൾ ചെയ്യാം ഇനിയിപ്പോൾ നമുക്ക് ഇതുപോലത്തെ ഒരു മരത്തിൻ്റെ പല കഷ്ണം ഇതിപ്പോൾ ഈ സർഫസ് മരം തന്നെ വേണമെന്നൊന്നുമില്ല കല്ലായാലും മതി നമുക്ക് എന്നിട്ട് നമ്മൾ ഈ പലക വെച്ചിട്ട് ഇതുപോലെ ഒന്ന് റോൾ ചെയ്തെടുക്കാം ഓക്കെ റോൾ ചെയ്ത് നമ്മളിപ്പോൾ ഒരു വടിക്കഷ്ണം പോലെ ആക്കിയിട്ടുണ്ട് ഇനിയിപ്പോൾ ഇതുകൊണ്ട് അതിനെ തീ ഉണ്ടാക്കാൻ നമുക്ക് നോക്കാം അപ്പോൾ നമ്മൾ ഇതിൻ്റെ നടുഭാഗത്തായിട്ട് ഇത് വെച്ചിട്ട് ഇതിനെ റോൾ ചെയ്ത് കൊടുക്കാൻ പോവാണ് ഇപ്പം ഇതിന്ന് പുക വരുന്ന കാണാൻ പറ്റും ഇനിയിപ്പോൾ ഇവിടെ കുറച്ച് നേരം കഴിഞ്ഞ് ഒരു രണ്ട് സെക്കൻഡ് കഴിയുമ്പോൾ ഇങ്ങനെ കരിഞ്ഞ് തുടങ്ങുന്ന കാണാൻ പറ്റും നമുക്ക് ഉണ്ട് അപ്പം നമ്മുടെ പഞ്ഞി റോള് കത്തി വന്നിട്ടുണ്ട് ഇനിയിപ്പോൾ നമ്മൾ ഇത് പുല്ലോ അല്ലെങ്കിൽ ചകിരിച്ചോറോ അല്ലെങ്കിൽ എന്തെങ്കിലും ഇതുപോലത്തെ ഉണങ്ങിയ പുല്ലൊക്കെ ആയാലും അതിലെടുത്തിട്ട് നമ്മൾ ഇതിലേക്ക് വെച്ച് കൊടുക്കാം നല്ല കാറ്റുണ്ട് നമ്മൾ കത്താൻ ഇത്തിരി പാടായിരിക്കും ഇപ്പം നമ്മൾ ഊതുന്നതിൻ്റെ എതിർ ദിശയിൽ നിന്ന് കാറ്റടിക്കുന്നതുകൊണ്ടാണ് നമുക്ക് പെട്ടെന്ന് തീ കത്തി കിട്ടാത്തത് അപ്പം നമ്മൾ ആ ഒരു കാര്യം കൂടി ശ്രദ്ധിച്ചായിരുന്നെങ്കിൽ പെട്ടെന്ന് നമുക്ക് തീ കത്തി കിട്ടും സൈഡിലേക്ക് കാറ്റ് എന്ന് മനസ്സിലാവണില്ല ഇപ്പൊ നമ്മള് കാറ്റിന്റെ ദിശ നോക്കി ചെയ്യണെങ്കിൽ നമുക്ക് പെട്ടെന്ന് തീ കത്തി കിട്ടും അത് നമ്മൾ കൃത്യമായിട്ട് നോക്കാത്ത കൊണ്ടാണ് നമുക്ക് കുറച്ചു നേരം ടൈം എടുക്കുന്നത് കത്തിക്കാനായിട്ട് അതിൽ പിന്നെയാണ് നമ്മൾ ആ ഒരു കാര്യം ശ്രദ്ധിച്ചത് അതായത് നമ്മുടെ ഫസ്റ്റ് മെത്തേഡിൽ നമ്മൾ തീ ഉണ്ടാക്കി കത്തിച്ചു അപ്പം ഇനി ആദ്യത്തെ മെത്തേഡ് നമ്മൾ കഴിഞ്ഞു ഇനിയിപ്പോൾ അടുത്ത മെത്തേഡ് എങ്ങനെയാണെന്ന് നോക്കാം അപ്പോൾ നമ്മുടെ അടുത്ത മെത്തേഡ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമുക്ക് വേണ്ടത് രണ്ട് മരത്തിൻ്റെ പീസാണ് ഒരെണ്ണം നമ്മൾ ഇതേ ഇങ്ങനെ ഉരുട്ടിയെടുത്തിരിക്കുന്ന മരത്തിൻ്റെ പീസാണ് നമ്മുടെ സാധാ മരത്തിൻ്റെ ഒരു കഷ്ണം നമ്മൾ ഇതുപോലെ ഒന്ന് മിനിക്ക് ഉരുട്ടിയെടുത്തേക്കാണ് ചെത്തി ചെത്തി പിന്നെ വേണ്ടത് ഇതുപോലത്തെ ഒരു കുഞ്ഞി പലകയുടെ കഷ്ണം ഇത്ര സാധനമാണ് നമുക്ക് വേണ്ടത് അപ്പം പിന്നെ ഇത് ചെയ്യുന്നത് എങ്ങനെയാണെന്ന് നോക്കാം അപ്പോൾ നമ്മൾ ആദ്യം ഈ പലക നമ്മൾ താഴെ വെച്ചിട്ട് ഏകദേശം കണ്ടോ ഈ ഒരു അളവിൽ നമുക്കൊരു ചെറിയൊരു കുഞ്ഞി പോഴി അവിടെ ഉണ്ടാക്കണം ഏകദേശം ഇവിടെ ആയിട്ട് അപ്പോൾ നമ്മൾ കത്തി എടുത്തിട്ട് ഇവിടെ കുത്തി ഒരു പോഴി ഉണ്ടാക്കിയാണ് അവിടെ അപ്പോൾ നമ്മൾ മരം ഇങ്ങനെ കുത്തി പോഴി ഉണ്ടാക്കാനായിട്ട് എടുക്കുന്ന മരം ഇത്തിരി സോഫ്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള മരം എടുക്കുന്നതാണ് എപ്പോഴും നല്ലത് അപ്പോൾ നമ്മൾ ഹാർഡ് ആയിട്ടുള്ള മരം അതായത് തേക്ക് ഈട്ടി അങ്ങനത്തെ മരങ്ങളൊന്നും എടുക്കരുത് അതായത് ഇത്തിരി ബലം കുറവുള്ള ഒരു വിധം നല്ല സ്മൂത്തായിട്ട് നമുക്ക് മുറിച്ചെടുക്കാൻ പറ്റുന്നത് അങ്ങനത്തെ രീതിയിലുള്ള മരം എടുക്കുന്നതായിരിക്കും നല്ലത് പണ്ട് കാലങ്ങളിൽ കത്തിക്കാനായിട്ട് ഇങ്ങനത്തെ സോഫ്റ്റ് വുഡുകളാണ് അവർ എടുത്താറുന്നത് കാട്ടിൽ നിന്നൊക്കെ എടുത്താറുന്നത് അപ്പോൾ നമ്മൾ ആദ്യം ഇതുപോലെ ഒരു ചെറിയ പൊഴി ഓട്ട ഉണ്ടാക്കി പൊഴി ഉണ്ടാക്കി ഇനി അതിൻ്റെ സൈഡ് നമ്മൾ ഒരു വി ഷേപ്പിൽ കട്ട് ചെയ്തെടുക്കുകയാണ് അതായത് നമ്മളിതിൽ നിന്ന് കറക്കുമ്പോൾ ചാരം വരും ആ ചാരം കളക്ട് ചെയ്യാനായിട്ട് നമ്മളിപ്പോൾ ഒരു വി ഷേപ്പിൽ ഒരു ചെറിയൊരു പീസ് മുറിച്ച് കളയാണ് അപ്പോൾ നമ്മുടെ പൊഴി ഉണ്ടാക്കിയതിൻ്റെ കൃത്യം നടുഭാഗത്ത് എത്തുന്ന രീതിയിൽ വേണം നമ്മൾ ഈ വി ഷേപ്പിൽ കട്ട് ചെയ്യാനായിട്ട് നമുക്ക്
അത് നമുക്കൊന്ന് ഡിസൈൻ ചെയ്തെടുക്കാം അതായത് ഷേപ്പ് ചെയ്തെടുക്കാം അതിനായിട്ട് നമ്മൾ ആദ്യത്തെ ഒരു വശം ഇതേപോലെ ഒന്ന് ജസ്റ്റ് ചെത്തിക്കളഞ്ഞ് ഒരു കറവ് ആക്കി എടുക്കാൻ പോവാണ് അതായത് ഒരു സർക്കിളിൻ്റെ പകുതി അതായത് ഒരു സെമി സെമി സർക്കിൾ ആ ഒരു രീതിയിൽ എടുക്കാൻ പോവാണ് ഇനി മറ്റേ അറ്റം അതായത് ഈ സ്പിന്നിലിൻ്റെ മറ്റേ അറ്റം നമ്മൾ ചെത്തി നല്ല മൂർച്ചയാക്കി അതായത് നല്ല മുനപ്പിച്ചെടുക്കണം അപ്പം നമ്മൾ ചെത്തിയെടുക്കുകയാണത് കണ്ടോ ഇപ്പോൾ ഒരുവിധം മുനായി തുടങ്ങിയിട്ടുണ്ട് അപ്പം നമ്മുടെ സ്പിൻഡിൽ സെക്ഷൻ നമ്മൾ സെറ്റാക്കിയിട്ട് കണ്ടത് രണ്ട് സൈഡ് നമ്മൾ മുനപ്പിച്ചെടുത്തിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഇനി നമ്മൾ ഇത് നമ്മുടെ ആദ്യം ഉണ്ടാക്കിയ ബോർഡിലേക്ക് നമ്മൾ ഇതിങ്ങനെ വെക്കുകയാണ് കണ്ടോ ഇപ്പോൾ നല്ലോണം റൊട്ടേറ്റ് ആവുന്നുണ്ട് ഇതിൽ ഇവിടെ ആഷ് കളക്ട് ചെയ്യാനായിട്ട് അതായത് ഇന്ന് വരുന്ന ചാ നല്ല ചൂടായിട്ടുള്ള ആ ചാരം അത് കളക്ട് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മളിപ്പോൾ നമ്മുടെ പൊതുമ്പിൻ്റെ ഒരു കുഞ്ഞു കഷ്ണമാണ് എടുത്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഇതിത് എങ്ങനെയാണ് സെറ്റ് ചെയ്യണം നോക്കാം ഇതേപോലെ ഒരു കോലിൽ നമ്മളൊരു കയർ കെട്ടിയെടുത്തു അപ്പോൾ ആ കയറിൽ നമ്മൾ ഇതേപോലെ ഒന്ന് ലോക്ക് ചെയ്യുകയാണ് കണ്ടോ കണ്ടോ ഇതുപോലെ ഒന്ന് ലോക്ക് ചെയ്യുകയാണ് നമ്മുടെ കോല് എന്നിട്ട് നമ്മൾ ഈ അടിയിലത്തെ ഭാഗം ഈ ഉരുണ്ട ഭാഗം നമ്മൾ നമ്മുടെ നേരത്തെ ഉണ്ടാക്കിയ പൊഴിയിലേക്ക് ഇറക്കി വെച്ചു എൻ്റെ മുകളിലായിട്ട് നമ്മൾ ഇതേ കണ്ട ഒരു മരത്തിൻ്റെ പീസിൽ നമ്മൾ ചെറിയൊരു ഓട്ടിട്ട് എടുത്തേക്കാണ് അത് നമ്മൾ ഇത് ഈ മുനപ്പിച്ച ഭാഗത്തിലേക്ക് ഇറക്കി വെച്ചു ഇനിയിപ്പോൾ ഇത് നമ്മൾ ഈ പലകയിൽ നമ്മൾ ചവിട്ടി പിടിച്ചിട്ട് ഇങ്ങനെ പതിയെ കറക്കി കൊടുക്കാം ഇതിൽ ചെറുതായിട്ട് പുക വന്ന് തുടങ്ങിയിട്ടുണ്ട് നമുക്ക് അടിയിൽ നോക്കി കഴിഞ്ഞാൽ കാണാൻ പറ്റും അപ്പം നമ്മൾ ഇത്തിരി സ്പീഡിലാക്കി കൊടുക്കാം അപ്പം ഇത് നമ്മുടെ ചാരം ഇതിൽ കത്തി ഇങ്ങനെ ചൂടായി നിൽക്കുന്നുണ്ട് അപ്പം ഇതിൽ കനലുണ്ടാവും അപ്പം നമ്മളത് നമ്മുടെ നേരത്തെ എടുത്ത പോലെ തന്നെ ചകിരി ചോറിൻ്റെ ആ ബണ്ടിലേക്ക് നമ്മൾ തട്ടിയിടുകയാണ് പിന്നെ ഇത് കെട്ട് പോകാണ്ട് നമ്മൾ ഊതിയെടുക്കണം അങ്ങനെ നമ്മുടെ സെക്കൻഡ് മെത്തേഡിൽ നമ്മൾ തീ കത്തിച്ചു കഴിഞ്ഞു ഇനിയിപ്പോൾ നമ്മൾ ഒരെണ്ണോടി ട്രൈ ചെയ്യുന്നുണ്ട് അത് എത്ര തവണ സക്സസ് ആവും എന്നറിയില്ല ഞാനിതൊരു ചെയ്ത് നോക്കാത്തൊരു ടൈപ്പാണത് അപ്പം നമുക്ക് രണ്ടാമത്തെ നമ്മുടെ കഴിഞ്ഞു ഇനിയിപ്പോൾ അടുത്ത സെക്ഷൻ നോക്കാം ഫ്രണ്ട്സ് അപ്പോൾ നമ്മുടെ വീഡിയോ എല്ലാവർക്കും ഇഷ്ടപ്പെട്ടെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു അപ്പോൾ വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെട്ടെങ്കിൽ ലൈക്ക് ചെയ്യുക വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെട്ടെങ്കിൽ ഡിസ്ലൈക്ക് ചെയ്യുക നമ്മൾ കുറച്ചുകൂടി ട്രിക്ക് ചെയ്തായിരുന്നു അതായത് തീ വരുത്താനുള്ള കുറച്ചുകൂടി ട്രിക്കുകൾ നമ്മൾ പരീക്ഷിച്ച് നോക്കി പക്ഷേ അതൊന്നും സക്സസ് ആയില്ല അതിന് വീഡിയോകൾ അത് ഇൻക്ലൂഡ് ചെയ്യാഞ്ഞ് അപ്പോൾ അതൊക്കെ ഇനി ചെയ്യാൻ കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഒരു വീഡിയോയിൽ എന്തായാലും അതൊക്കെ കൂടി ചേർത്ത് വെച്ചിട്ട് നമ്മൾ വേറൊരു വീഡിയോ ആയിട്ട് ചെയ്യുന്നതായിരിക്കും അപ്പോൾ നമ്മളെ പൈസ ഉണ്ടാക്കാനുള്ള ആപ്ലിക്കേഷൻ ഇൻസ്റ്റാ പ്രോ ആപ്ലിക്കേഷൻ ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യാൻ ലിങ്ക് ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻ ബോക്സിൽ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ എന്ന് പറയുന്ന പോലെ തന്നെ വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെട്ടെങ്കിൽ ലൈക്ക് ചെയ്യുക വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെട്ടില്ലെങ്കിൽ ഡിസ്ലൈക്ക് ചെയ്യുക പിന്നെ നിങ്ങളുടെ അഭിപ്രായങ്ങൾ നിർദ്ദേശങ്ങളൊക്കെ അത് വീഡിയോയുടെ അടിയിൽ കമൻറ്റ് ചെയ്യുക പിന്നെ ഇതുപോലത്തെ വീഡിയോസ് നിങ്ങൾ ലഭിക്കണമെങ്കിൽ ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് യൂട്യൂബ് ചാനൽ ഇതുവരെ നിങ്ങൾ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്തില്ലെങ്കിൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാം അപ്പോൾ ഇതിൽ നല്ല വീഡിയോസുമായി നമുക്ക് വീണ്ടും കാണാമെന്ന പ്രതീക്ഷയിൽ ക്യാമറ മെഷൻ പ്രവീണോടൊപ്പം ഇറ്റ്സ് മീ ജിയോ ജോസഫ് സൈനിങ